హలో ఎవరివన్ నేను ఈరోజు వీడియోలో డెవాప్స్ని ఒక ప్రాపర్గా ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనే దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దీని నేను టాప్ టు బాటమ్ అప్రోచ్ అని నేను పిలుస్తాను ఇది నేను పెట్టిన పేరు మీరు బయట ఎక్కడా వెతికినా దొరకదు సో దీన్ని నేను అలా పిలుస్తున్నాను టాప్ టు బాటమ్ అప్రోచ్ అని ఇది డెవాప్స్కే కాదు మీ లైఫ్లో అయినా మీరు దేనికైనా ఈ అప్రోచ్ని అప్లై చేయొచ్చు సో చాలా మంది వరీ అయిపోతుంటారు డెవాప్స్లో ఎక్కువ టూల్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని టూల్స్ని ఎలా నేర్చుకోవాలి ఒక్కొక్క టూల్ నేర్చుకోవడానికే చాలా టైం పడుతుంది ఇన్ని టూల్ నేర్చుకొని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాకు ఆల్రెడీ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ వేరే దానిపైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నేను నాన్ ఐటీలో చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను డెవాప్స్కి మూవ్ అవ్వగలనా లేదా సో ఇలా చాలా మంది అడుగుతుంటారు నేను ప్రతి వీడియోలో చెప్పింది ఒకటే ఫస్ట్ డెవాప్స్ నేర్చుకోవాలంటే మీరు మీ మైండ్ సెట్ని కొంచెం సెట్ చేసుకోవాలి కొంచెం ఫోకస్ని పెంచాలి ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా బయట వంద మంది వంద రకాలుగా చెప్తారు అది కష్టమని ఈజీ అని నువ్వు చేయలేవని ఇవన్నీ అన్నీ కాదు మీరు డెవాప్స్ ని ప్రాపర్ గా అర్థం చేసుకొని డెవాప్స్ లో ఇచ్చిన టాస్క్ మీరు కంప్లీట్ చేయగలిగితే మిమ్మల్ని ఎవరు ఆపలేరు ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా అదంతా రాంగ్ అయిపోతుంది ఫైనల్ గా మీరు డెవాప్స్ లో ఇచ్చిన టాస్క్ ని కంప్లీట్ చేయాలి సో డెవాప్స్ ని ప్రాపర్ గా ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అనేది నేను ఈ రోజు వీడియోలో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దానిపై దాంతో మీకు ఒక డెవాప్స్ ఏంటి డెవాప్స్ అంటే ఏంటి అనే ఒక పూర్తి విజన్ వస్తుంది దీన్ని నేను టాప్ టు బాటం అప్రోచ్ అంటాను ఈ వీడియో మీరు పూర్తిగా చూడండి అప్పుడు మీకు డెవాప్స్ పైన ఉండే పర్స్పెక్టివ్ అంతా మారుతుంది మీరు చాలా ఈజీగా డెవాప్స్ నేర్చుకొని త్వరగా జాబ్ లోకి వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే వాటిని లైక్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సో నేను చెప్పాను కదా టాప్ టు బాటమ్ అప్రోచ్ అని దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము మీరు ఒక కంపెనీ స్ట్రక్చర్ తీసుకోండి కంపెనీకి ఒక సిఈఓ ఉంటాడు సిఈఓ కింద సిటీఓ చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసరు చీఫ్ ఆపరేషన్స్ ఆఫీసరు తర్వాత చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసరు అలా ఇంకొంతమంది కూడా ఉంటారు ఈ రెండు తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సిటీఓ కింద ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఎండి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అసోసియేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ అసిస్ట్ అసిస్టెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సీనియర్ అసోసియేట్ అసోసియేట్ కింద ట్రైనీస్ ఇలా ఒక పెద్ద స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది హయర్ ఆర్కి సో సిఈఓ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ వాళ్ళు ఏదైతే చేస్తున్నారో అది స్టేబుల్గా ఉండాలి ఆ ప్రోడక్ట్ నుంచి వాళ్ళకి మనీ జనరేట్ అవ్వాలి ఆ ప్రోడక్ట్లో డిఫెక్ట్స్ ఉండకూడదు తర్వాత కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి సో ఇవన్నీ వర్కౌట్ అయితేనే కంపెనీ సక్సెస్ అయ్యి కంపెనీకి మనీ అనేది వస్తుంది సో కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది సిఓ చీఫ్ ఆపరేషన్స్ ఆఫీసర్ చూసుకుంటారు సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అక్కడ కూడా మీ ప్రోడక్ట్ ఎంత స్టేబుల్గా ఉన్నా కూడా కస్టమర్స్ ఏదైనా సపోర్ట్ అడిగినప్పుడు వెంటనే రిజాల్వ్ అవ్వకపోతే అది మళ్ళీ ఫెయిల్ అవుతుంది సో కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి ప్రోడక్ట్ స్టేబుల్గా ఉండాలి మనీ అనేది రావాలి డిఫెక్ట్స్ అనేది ఉండకూడదు సో ఇప్పుడు ఇదంతా సిఈఓ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఓవరాల్గా బట్ సిఈఓ వెళ్ళి అసోసియేట్ని వెళ్ళి అడగడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు ప్రోసెట్ ప్రొడక్ట్ స్టెబిలిటీ కోసం డిఫెక్ట్స్ లేకుండా ఉండడం కోసం అని ఇంత పెద్ద హయర్ ఆర్కే ఉంది సో సిఈఓ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈ కింద ఉండే ఇద్దరిని ప్రాపర్గా మేనేజ్ చేయడం సో వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళకి కావాల్సిన టాస్క్లు ఇవ్వడం వాళ్ళ నుంచి రిపోర్ట్స్ తీసుకోవడం సిటీఓ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ని మేనేజ్ చేయడం సో మల్టిపుల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు మల్టిపుల్ ఎండీస్ ఉంటారు మల్టిపుల్ ఎస్విపీస్ ఉంటారు సో ఇలా ఏంటంటే ఈ స్ట్రక్చర్లో పైన ఉండే వాళ్ళు వాళ్ళ కింద ఉండే వాళ్ళని ప్రాపర్గా మానిటర్ చేసి వాళ్ళకి టాస్క్లు ఇచ్చుకుంటూ వాళ్ళతో కరెక్ట్గా ఉంటే ఈ హైర్ ఆర్కి అనేది పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది అది ఏ కంపెనీలో అయినా కూడా ఎలాంటి బిజినెస్లో అయినా కూడా అంతేగాని సిఈఓ వెళ్ళి డైరెక్ట్గా అసోసియేట్తో రోజు మాట్లాడాడు సో పైన ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ కింద ఉండే వాళ్ళని ప్రాపర్గా మేనేజ్ చేసుకుంటూ మానిటర్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు అలానే కింద ఉండే వాళ్ళు పైన ఉండే వాళ్ళకి అప్డేట్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే ప్రాపర్ ప్రొసీజర్లో ఇదంతా కరెక్ట్గా వర్కౌట్ అవుతుంది సో దీన్ని నేను టాప్ టు బాటమ్ అప్రోచ్ అంటాను సో మీరు ఒక సిఈఓ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు మీ విజన్ ఏంటి ఈ మూడు మీ విజన్ కోసం మీరు ఏం చేయాలి జస్ట్ మీ కొంత కింద ఉండే వాళ్ళని ప్రాపర్గా మేనేజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అలా ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ కింద ఉండే వాళ్ళని ప్రాపర్గా మేనేజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి దీన్ని టాప్ టు బాటమ్ అప్రోచ్ అంటాం సో ఇదే దాన్ని మనం ఇప్పుడు డెవాప్స్కి ఎలా అప్లై చేయొచ్చో చూద్దాం సో నేను చెప్పాను సిఈఓకి ప్రొడక్ట్ స్టెబిలిటీ మనీ జనరేషన్ లెస్ డ
ఫీచర్స్ ని ఎవరు ఫాస్ట్ గా మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేసి తక్కువ డిఫెక్ట్స్ ఉండి కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ కి హిట్ అవుతుంది వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ కి మనీ వస్తుంది వాళ్ళ కంపెనీ స్టేబుల్ గా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ జరగాలి అంటే డెవాప్స్ ఇంజనీర్ గా మీ విజన్ వచ్చేసి ఈ రెండు ఉండాలి ఫాస్ట్ రిలీజెస్ లెస్ డిఫెక్ట్స్ ఇప్పుడు ఇంకొక స్టెప్ కిందికి దిగి ఫాస్ట్ రిలీజెస్ ఎలా చేసుకోవాలి లెస్ డిఫెక్ట్స్ ఎలా చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాం ఫాస్ట్ రిలీజెస్ అంటే ఏదో ఈ రోజు డెవలపర్ డెవలప్ చేసేస్తే దాన్ని వెంటనే సాయంత్రానికి అలా ప్రొడక్షన్ లోకి చేసుకుంటూ వెళ్ళామంటే అది ఫాస్ట్ రిలీజ్ ప్రాసెస్ అవ్వదు మేబీ మీరు కోడింగ్ అనేది డెవలప్ ఫాస్ట్ గా డెవలప్ చేసి వదిలేయచ్చు ఏమో కానీ ప్రొడక్షన్ లోకి బట్ దాని సెక్యూరిటీ ఏంటి దానిలో ఉండే డిఫెక్ట్స్ ఏంటి అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ గా ఉంది అది ఎంతవరకు టెస్ట్ అయింది ఇవన్నీ మనం చేయలేము సో ఈ ఫాస్ట్ రిలీజెస్ కి ఒక ప్రాపర్ ప్రొసీజర్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి అది ఆటోమేటిక్ గా ఉండాలి అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం తర్వాత డిఫెక్ట్స్ గురించి వద్దాం సో ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ ఫస్ట్ మీ విజన్ ఏంటి దాని కింద విజన్ ఏంటి దాని కింద విజన్ ఏంటి ఇలా మీరు వెళ్తూ డెవాప్స్ ని అర్థం చేసుకుంటే మీకు డెవాప్స్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫాస్ట్ రిలీజెస్ గురించి చూద్దాం సో మీరు ఒక ప్రొడక్ట్ తయారు చేశారనుకోండి దాన్ని ఇమీడియట్ గా మీరు పబ్లిక్ లోకి వెళ్ళి అమ్మయ్యారు ఫస్ట్ మీరు ఆ ప్రొడక్ట్ ని మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కో మీ ఫ్రెండ్స్ కో చూపించి వాళ్ళ దగ్గర ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకొని అంతా బాగుంది అనుకున్న తర్వాత దాన్ని పబ్లిక్ కి రిలీజ్ చేస్తారు సిమిలర్లీ మీరు డెవాప్స్ లో కూడా ఏంటంటే మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి అదే ఏ ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు అయినా మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎందుకంటే మన ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని మనలో మనమే దాన్ని టెస్ట్ చేసుకొని ఫైనల్ గా పబ్లిక్ రిలీజ్ చేయడానికి సో అలా మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ సో ఫస్ట్ థింగ్ ఫాస్ట్ రిలీజెస్ అంటే మీరు కోడ్ ని డెవలప్ చేసి ఇమీడియట్ గా ప్రొడక్షన్ లో వేసేయకుండా కొన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ లైక్ డెవ్ తర్వాత క్యూఏ తర్వాత సో క్యూఏ లో మల్టిపుల్ ఉంటాయి వాటిని ఏంటంటే ఎస్ఐటి యుఏటి ప్రీ ప్రాడు పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవేంటి మొత్తం కలిపి వీటిని నాన్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అంటారు మీరు ఇలాంటివి ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్స్ తర్వాత ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ రెండు ఉంటాయి సో డెవలపర్స్ డెవలప్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకంటూ మీరు ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు దాంట్లో అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేసుకుంటారు ఓకే ఇక్కడ పాస్ అయింది అనే తర్వాత నెక్స్ట్ ఎస్ఐటి ఇక్కడ వచ్చి టెస్టింగ్ వాళ్ళు డెవలప్ టెస్ట్ చేస్తారు అంటే ఒక డెడికేటెడ్ టెస్టింగ్ టీమ్ ఉంటుంది కదా ఆ టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు ఎస్ఐటి యూఐటి లో టెస్ట్ చేస్తారు దాని తర్వాత ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఉండొచ్చు ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఏంటంటే జస్ట్ ప్రొడక్షన్ కి ముందు సేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది బట్ పబ్లిక్ కాకుండా విత్ ఇన్ ద కంపెనీ వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు అలా పర్ఫార్మెన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఏంటంటే మీ ప్రొడక్ట్ ని ఒకేసారి లక్ష మంది రెండు లక్షల మంది యాక్సెస్ చేస్తే మీ వెబ్సైట్ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది అనేది టెస్ట్ చేయడానికి సో ఇవన్నీ ఏంటంటే నాన్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఇలాంటివి ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు ఈ ఎన్విరాన్మెంట్స్ మొత్తంలో మీ ప్రొడక్ట్ ని మీరు బిల్డ్ చేసుకొని డెప్లాయ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి మీరు దాన్ని టెస్ట్ చేసి ఆ వచ్చిన ఎఫెక్ట్స్ డిఫెక్ట్స్ కానీ వాటిని రిజాల్వ్ చేసుకొని ఫైనల్ గా మీ కోడ్ ని ప్రొడక్షన్ లో వేస్తారు సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ గా డెవాప్స్ ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్ట్ ని ప్రొడక్షన్ లో పంపించే దానికంటే ముందు చాలా ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి మన సాఫ్ట్వేర్ ని ఈ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అన్నిట్లో మనము డెప్లాయ్ చేసుకుంటూ టెస్ట్ చేసుకుంటూ ఫీడ్బ్యాక్ రిసీవ్ చేసుకొని కరెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఫైనల్ గా ప్రొడక్షన్ లో వేసుకోవాలి సో ఇది నెక్స్ట్ మీకు మీరు మైండ్ లో పెట్టుకోవాల్సింది సో దీని తర్వాత ఏం చేద్దాం సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ డెవలపర్ కోడ్ ని డెవలప్ చేస్తాడు డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి యాక్చువల్ గా కోడ్ ని కంపైల్ చేయాలి కంపైల్ చేశాక దానిని ప్యాకేజ్ లాగా క్రియేట్ చేయాలి తర్వాత డెప్లాయ్ చేయాలి తర్వాత టెస్ట్ చేయాలి సో ఇవి జనరల్ గా ఫాలో అయ్యే ప్రొసీజర్స్ కోడ్ ని డెవలప్ చేశాక కంపైల్ చేయాలి కంపైల్ చేశాక ప్యాకేజ్ చేయాలి ప్యాకేజ్ చేసిన తర్వాత డెప్లాయ్ చేయాలి సర్వర్ లోకి తర్వాత దాన్ని టెస్ట్ చేయాలి ఇక్కడ పాస్ అయిందంటే దీనికి ఇక్కడ మీరు టిక్ పెట్టేసుకొని నెక్స
అన్ని ఎక్కువ డిఫెక్ట్స్ బయటపడి ప్రోడక్ట్ కి అంత స్టెబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది సో దాని వల్ల ఈ ప్రొసీజర్స్ ని మొత్తం మీరు మల్టిపుల్ టైమ్స్ చేయాల్సి వస్తుంది మల్టిపుల్ టైమ్స్ మాన్యువల్ గా చేయడం ప్రాబ్లం కాబట్టి దీనిని మనం టూల్స్ యూస్ చేసుకొని ఆటోమేట్ చేస్తాం ఓకే సో ఈ టూల్స్ అనేది సెకండరీ ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ మీరు అర్థం చేసుకోండి తర్వాత మనం టూల్స్ కి వెళ్దాం సో ఏంటంటే ఇంతకుముందు అంతా ఇలా జరిగేది దీని తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా మంచి స్టెబిలిటీ ఇంకా ఫాస్ట్ గా చేయడానికి ఇక్కడ యూనిట్ టెస్ట్ అనేది ఒకటి యాడ్ చేసుకున్నాం ఊట్ నెట్ టెస్ట్ చేస్తే సరిపోదు మీ అప్లికేషన్ ని దాంట్లో ఏమైనా సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ వర్ వర్నబిలిటీస్ ఉన్నాయా అని చెక్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే డెవలపర్స్ ఫాస్ట్ గా చేసేయాలని చెప్పి కోడ్ ని చాలా సింపుల్ గా సిల్లీగా హ్యాక్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉండేటట్టు డెవలప్ చేస్తారు కొన్నిసార్లు మనం ఆ లీనియన్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా కొన్ని స్కానింగ్స్ అనేవి పెట్టుకోవాలి ఈ స్కాన్స్ ఏం చేస్తాయంటే కోడ్ ని అన్ని రకాలుగా స్కాన్ చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాటిక్ సోర్స్ కోడ్ అనాలిసిస్ ఇదేం చేస్తుంది అంటే కోడ్ అనేది ప్రాపర్ గా డెవలప్ చేశారా అనవసరమైన వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేశారా వేరియబుల్స్ కి ఎక్కువ యాక్సెస్ ఇచ్చేసారా అవసరమైన దానికంటే ఇవన్నీ ఇది చేస్తుంది తర్వాత స్టాటిక్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ అనేది ఉంటది ఇది చేస్తాం తర్వాత డైనమిక్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ తర్వాత ఓపెన్ సోర్స్ స్కానింగ్ మనం డెవలప్ చేసేటప్పుడు కోడ్ ని వాళ్ళు కొన్ని లైబ్రరీస్ యూస్ చేసుకుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా అయితే జార్ ఫైల్స్ యూస్ చేసుకుంటారు ఆ జార్ ఫైల్స్ లో కూడా కొంత మెలీషియస్ కంటెంట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది వాటిని కూడా మనం స్కాన్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఆ కోడ్ ని బిల్డ్ చేసాక మనం డాకర్ ఇమేజ్ కింద క్రియేట్ చేస్తాం ఆ ఇమేజ్ ని కూడా స్కాన్ చేయాలి ఇమేజ్ ఆర్ కంటైనర్ స్కానింగ్ సో ఇవి మనం చేసుకుంటాం ఇప్పుడేంటి మీ కోడ్ ప్రాపర్ గా కంపైల్ అయింది యూనిట్ టెస్ట్ జరిగింది అన్ని రకాల స్కానింగ్స్ చేసాం ప్యాకేజ్ చేసాం డెప్లాయ్ చేసాం టెస్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే ఇప్పుడు మీ కోడ్ మీద మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది వీటన్నిటిని మనం మాన్యువల్ గా చేయడం కష్టం కాబట్టి కొన్ని టూల్స్ ని యూస్ చేసుకొని మనం ఆటోమేట్ చేస్తాం ఆ టూల్స్ ఏంటంటే లైక్ మ్యావెను డెప్లాయ్మెంట్ కి యాన్సిబుల్ టెస్టింగ్ కి సెలీనియము ఇక్కడ స్టాటిక్ సోర్స్ కొనాలాస్ కి సోనా క్యూబు ఇక్కడ ఫోర్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ నెక్సెస్ ఐ క్యూ ఆర్ బ్లాక్ డక్ ఇక్కడ ట్విస్ట్ లాక్ ఈ ఓవరాల్ ప్రొసీజర్ ని జెన్కిన్స్ లో రన్ చేస్తాం జెన్కిన్స్ పైప్ లైన్ జెన్కిన్స్ సిఐసిడి అంటాం ప్యాకేజెస్ కొన్న తర్వాత ఒక దగ్గర స్టోర్ చేయాలి దాని నెక్సెస్ ఇలా ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు ఈ ప్రొసీజర్ అనేది చేయాలి అనేది మైండ్ లో పెట్టుకోండి తర్వాత ఈ టూల్స్ అనేవి ఈ రోజు ఉండొచ్చు మళ్ళీ ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత వేరేవి రావచ్చు బట్ మీ కాన్సెప్ట్ అనేది ప్రాపర్ గా అర్థం చేసుకుంటే ఈ టూల్స్ ఎన్ని వచ్చినా కూడా అదే కాన్సెప్ట్ లోనే వస్తాయి మీరు చాలా ఈజీగా దాన్ని చేయగలరు ఓకే సో ఇక్కడ వరకు మీకు అయిపోయింది సో ఇది ఎంత వీలైతే అంత ఆటోమేట్ చేసుకుంటూ ఎన్ని ఎక్కువ సార్లు అయితే రన్ చేసుకుంటూ మీరు కరెక్ట్ గా వెళ్తారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ రెండు అనౌన్స్ చేసాయి ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ ఈ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వలేదు అనుకోండి ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ అనేది చాలా వీక్ ఉన్నట్టు లెక్క అమెజాన్ ఇది కానీ ఫాలో అయింది అనుకోండి సో వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ మీద వాళ్ళకి చాలా మంచి కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నట్టు లెక్క ఎందుకంటే ఇది అన్ని వాళ్ళు చేసి మార్కెట్ లోకి వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఫీడ్బ్యాక్స్ తీసుకొని సో అందుకనే మీరు అమెజాన్ లో ఎవ్రీ లెవెన్ సెకండ్స్ కి ఒక రిలీజ్ ఉంటుంది ఎవ్రీ లెవెన్ సెకండ్ కి ఒక రిలీజ్ ఉంటుంది అంటే దానికి మీనింగ్ వాళ్ళ ఇంత ప్రొసీజర్ ని ఫాలో అవుతున్నారు సో ఈ మొత్తం ప్రొసీజర్ ని మనం ఏమంటాం అంటే షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ అంటాం షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ అని ఎందుకు అన్నామంటే గోల్డెన్ డేస్ లో అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చే డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కాకుండా లైక్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఇవన్నీ చేసేవాళ్ళు ఆర్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో చేసేవాళ్ళు అంటే ఏంటి మీ సాఫ్ట్వేర్ ని మీరు డెవలప్ చేసి టెస్ట్ చేసేసి ప్రొడక్షన్ లోకి వదిలేసిన తర్వాత ఆ స్కానింగ్స్ సెక్యూరిటీ చెక్స్ ఇంకా ఎక్కువ టెస్టింగ్ అవన్నీ చేసేవాళ్ళు వన్స్ పబ్లిక్ లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీరు డిఫెక్ట్స్ వచ్చాయంటే ఆల్రెడీ డ్యామేజ్ జరిగిపోయినట్టే అలా కాకుండా ఆ ప్రొసీజర్స్ అన్నిటినీ తీసుకొని వచ్చి డెవలప్ చేయడాన్నే షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ అంటాం సో షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీ పాసిబుల్ థింగ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ చెకింగ్స్ టెస్టింగ్స్ కంపైల్ యూనిట్ టెస్టింగ్ 
డెప్లాయ్మెంట్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి డన్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఇక్కడే మీకు అన్ని ఫిల్టర్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఇప్పుడు అక్కడే ఆ ప్యాకేజ్ చేసిన కోడ్ నే మీరు మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తారు ఈసారి ఎస్ఐటి వెళ్ళారు అనుకోండి ఎస్ఐటి లోకి వెళ్తే మళ్ళీ దాన్ని కంపైల్ చేసి ప్యాక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ ప్యాకేజ్ చేసిన కోడ్ ఉంది అది స్కాన్ అయిపోయింది మళ్ళీ మళ్ళీ దాన్ని చేయాల్సిన అవసరం లేదు మళ్ళీ డెప్లాయ్ చేయండి మళ్ళీ టెస్ట్ చేయండి ఇక్కడ ఏమైనా కాన్ఫిగరేషన్ రిలేటెడ్ ఎర్రర్స్ ఉంటే బయటపడతాయి సో ఎర్రర్స్ ఎప్పుడు కొన్ని రకాలు ఉంటాయి అవేంటంటే డెవలప్మెంట్ ఎర్రర్స్ ఇంకొకటి కాన్ఫిగరేషన్ రిలేటెడ్ ఎర్రర్స్ సో కోడ్ అంతా ప్రాపర్ గా ఉన్నా కూడా కాన్ఫిగరేషన్ అనేది సరిగా లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోడ్ డేటాబేస్ ని యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఫైర్ వాల్ అలౌ చేయట్లేదు ఇవన్నీ కాన్ఫిగరేషన్ ఎర్రర్స్ కిందికి వస్తాయి ఈ ఈ రెండు రకాల ఎర్రర్స్ ని మనం ఫిల్టర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో సో షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ ప్రాసెస్ మనం ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి కోడ్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ బిల్డ్ చేసి మళ్ళీ మళ్ళీ స్కాన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒకసారి బిల్డ్ చేసాము స్కాన్ చేసాము అదే కోడ్ ని ఇంకొక దాంట్లో ఆ ప్యాకేజ్ ని ఫెచ్ చేసుకొని ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ లో డెప్లాయ్ చేసుకొని టెస్ట్ చేసుకొని అలానే సేమ్ ఇంకా యువేటి ఎన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటే అన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో మీరు ఇదే ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతూ వెళ్ళిపోండి అప్పుడు మీ కోడ్ మీద ఒక మంచి కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మీకు డెవలపర్స్ కి వస్తుంది ఏమైనా డెవలప్మెంట్ ఎర్రర్స్ ఉంటే వాళ్ళు క్లియర్ చేస్తారు కాన్ఫిగరేషన్ రిలేటెడ్ ఎర్రర్స్ ఉంటే మీరు క్లియర్ చేసుకుంటూ అప్పుడు మీరు ఫైనల్ గా ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్తారు సో నేను ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాను అంటే సో మీకు ఆ టాప్ టు బాటమ్ అప్రోచ్ విషన్ అనేది ఉండాలి ఫస్ట్ థింగ్ మీకు ఉండాల్సిన విషన్ మన మనది రిలీజెస్ ఫాస్ట్ గా ఉండాలా డిఫెక్ట్స్ తక్కువ ఉండాలా ఇలా చేయాలంటే మనం షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి ఓకే దాని తర్వాత ఎక్కువ సార్లు టెస్ట్ చేసుకోవాలి సో ఈ విషన్ అనేది మీకు ఉండాలి ఫాస్ట్ రిలీజెస్ లెస్ డిఫెక్ట్స్ ఇది ఫస్ట్ మీకు ఉండాల్సిన విజన్ మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ దాని తర్వాత షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ అంటే మీకు మాక్సిమం మీరు చేయాల్సినవన్నీ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోనే చేయండి దాని తర్వాత ప్రమోషన్ చేయండి అదర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లోకి అంతా ఓకే ఉంది ఇంకా ప్రొడక్షన్ కి రిలీజ్ చేయండి సో ఈ ఓవరాల్ దాన్ని మనం టూల్స్ యూస్ చేసుకొని చేయాలి మాన్యువల్ గా చేయడం కష్టం కాబట్టి టూల్స్ తీసుకోవాలి ఇదంతా మీకు అర్థమైన తర్వాతనే మీరు టూల్స్ గురించి ఆలోచించండి ఇదంతా మీ మైండ్ లో పెట్టుకుంటే టూల్స్ అనేది మీకు సింపుల్ అవి ఎన్ని అయినా రానివ్వండి జెన్కిన్స్ ఈరోజు జెన్కిన్స్ ఉంది రేపు గిట్ ల్యాబ్స్ ఏసీడి వచ్చింది నో ప్రాబ్లం ప్రొసీజర్ సేమ్ ఇక్కడ అయితే జెన్కిన్స్ లో ఏదైతే చేస్తున్నారో మీరు గిట్ ల్యాబ్స్ ఏసీడి లో కూడా అదే చేస్తారు కొన్ని టెర్మినాలజీ కొన్ని వర్డ్స్ మారితే గానీ పర్పస్ మాత్రం ఎప్పుడు కూడా ఇదే ఉంటది ఇదే మీరు మైండ్ లో పెట్టుకుంటే మీకు డెవాప్స్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎప్పుడు కిందకి వెళ్ళిపోయి అయ్యో టూల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అవి కాదు మీరు ఆలోచించాల్సిందే ఫస్ట్ పైన నుంచి రండి ఈ విషయం మీకు ఉంటే మీకు డెవాప్స్ అనేది చాలా సింపుల్ గా ఉంటది ఓకే సో ఇది ఈ వీడియోలో నేను మీకు చెప్పాలంటుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో